Jackson Paradise o kadar izlendiği için dizisi ne kadar izlenmiş. Çok da yarağında. <gülüyor> Ronaldo çıktın da Enes'le ben böyle mi? <gülüyor> hadi çağır ya gelin hadi. Hadi hadi. Sarımsak mıydı iyi gelen yoksa? Sarılmak mı? Sikiş be. Bir anda ben dedim hamileyim. Ben hamileyim dedim. Hadi çağır ya bana destek olmuşsun. <gülüyor> Karınma gel hadi. Ye bence. What is love? Baby don't hurt me. Don't hurt me. No more. Atacağın top denizin ortasındaki gemiyi bulmaz. O dönemki teknolojiye göre. Nasıl top atıyor? Taşı suda sektirirsiniz hocam. Gülle oynasın. Ay ay kıymete çılgın saç gününde bundan yapsaydım keşke. <gülüyor> Sağır mıyım? Sen sağır mısın bilmem evladım ama Dur sana bir sağırın hikayesini anlatayım Ya sabır amana koyayım ya sabır Ben de o esnada tuvaletteydim Birisi diyor ki ben o esnada dışarıdaydım Ulan hepiniz oradaydınız be Ya ellerin var Bu ben ya Bir demiş ki karıncaya ayağımın altından çekil Karınca demiş ki bu tehdit mi? Fil demiş ki Sadece uyar. Ed bunu onu kapatıp indir Fil Avan'ın. Bunu gençliğinde çok dinlerdik. Direkt seni sevmiyorum oğlum. Bir nedeni mi var? Bir sebebi mi var? Ara sıra dolu yar, ara sıra kar. Geçmiş olsun gitarım salgını var dikkat. iPhone 16'yı aldı değil mi? Ebulca 5 baba ara Arem Arman. Arman. Komedyenin Prime dönemine ulaştığını nasıl anlarız? Bilemeyiz. Belki de 12 yaşında Prime'ındadır yani. Ben ya Benim için eskiden daha iyi diyorlar mesela. Bunu çok duyuyorum. Sırf sahnede değil. Cem Yılmaz'ın... <gülüyor> ya oğlum. <gülüyor> Hayretleri. Ay hastalım benim be. Yiğit'ime bak. Yiğit. Zannediyorlar ki herkes 12'li Yiğit vuruyor. Aslında 12'li vuran burada. Neyime bak. Amca bak. Düşme. Ne yaptı? Nereye gidiyor amca? Araba o tarafta. Çevireyim. İşte ondan sonra e, morallarımız çok güzel arkadaşlar. İşte öyle. E. Orospu olsa beğenirsiniz. Çevireyim ben. Bizim morallarımız çok güzel. Böyle ekmeğini... Evet arkadaşlar, benim sürüyorum. Elin enerjim çok yüksek. 
Ezrenini indirmek. Merhabalar. Merhaba. Sonu dayımla biten 3 tane <gülüyor> kelime söyler misin? Teşekkür ederim abi. Ay vay Paul'da keşke katılabilseydim ya. <gülüyor> Gördüğünüz bütün pisuvarları unutun çünkü bu en iyisi. Çin'de karşılaştığım bu pisuvara kale ve top koymuşlar. Eğer yeterince güçlüyseniz... İçeriden yere koy ben öyle oldu. Bu neymiş ya? Top kaleye giriyor. Big bag, big bag. Ben bunu biliyorum. Aslında hiç de fena değil bir şey. Çok havalı bu arada. Şehlalık var bende. Nasıl düzelecek babacığım? Sahiplenmek küfür ediyorlar. Ya oğlum. Oluyor oluyor. Firavun'a yardımcı olsanız da benim de öyle olmuyordu Firavun'um. O e, sağ üstten üç noktaya basıp e, şeye tıklıyorsun. E, uzantılara tıklıyorsun. Oradan hep blokları kapatıp indirip tekrar aç. Ben buna çok üzülüyorum ya. Amına koyayım memleket. Herkes çok dürüst. On numara. Kimle konuşsan konuş. Herkes evliya amına koyayım. Sanki bir yavşak benmişim gibi. Ya. Ba, ba, ba. <gülüyor> Orası sormuşlar. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Ne demiş? Ne demiş? Ananın namı demiş. Seni tanımam. Üstler tiyatrosunun o akşam bir kahramana ihtiyacı Baba. vardı ve tüm şartlar yeni bir kahramanın doğuşu için özel olarak ayarlanmış gibiydi. Öyle uzarsan, uzarsan. Beni böyle habersiz. <gülüyor> yani şey de aldın mı? Vereyim mi? Bak. <gülüyor> Diğer formalardan inanılmaz. Small black. Ya seni yerim bak çok yakışıklı gözüküyorsun. Maşallah. Yesene beni şu an hemen. Ben de görmüştüm. Bu nasıl oldu? Sen boyacık. Ya nefret ediyorum şu boyaları değiştirenlerden. Aptalsınız ya. Bir çocuğumu götürdünüz zaten ya. O içeride şimdi. Ya içeride. Komutanım. Bunu da alırsanız ölürüm ben ya. Oh, 
Allah, all the luck now you're spending. Yeah. I don't want to help me. Yeah. Balıklardan çok korkuyorum bu arada. Düşünsene suda yapışıyor. Yarım ekmeklerde kafaya köfte kokuyor. Vay be kanka bu git be. 20 yaşına geldik. Bir sene iki arkadaşımızın düğününe geldik. Yaklaştık ya. Oğlum efsaneye çıktı lan. Ece'de yardım etsin Kerolar sana. Oğlum ya keşke kayı olsam. Bu arada kayıt bir işten banlanmış. <gülüyor> Hazırladığım bazı cevaplar sorular. Fatih, top onun ayağına geldiğinde çok yakışıyor. Fatih, nazarım değdi. Sosyal çürüme başlandı Türkiye'de. Dünya tarihi, o kadar haklı ki. Her zaman toparlandı. Bir sürü krizler gördü. Ekonomi her zaman toparlanır. Kapital kendini yok etmez. Ama sosyal çürüme düzeltemezsiniz. Şu anda Türkiye'de sosyal çürüme var. Dönüş olmayan bir yerdeyiz. Türkiye'de yaşam felsefesi kalmadı. Türk tiyatrosunu düşünün. Bu edebiyatta, bu tiyatroda, sanatta, yazında ve düşünde hiçbir zaman için göçmen kültürü, mülteci kültürü, mafya ya da işte kara para aklama gibi kavramlar olmazdı. Ama şu anda biz yavaş yavaş kültürel anlamda bütün ortaya çıkacak yapıtlarda bu kavramlarla karşılaşmaya başlayacağız. Sosyal çürüme bu demek. Başka bir toplum olduk. Biz Güney Amerika ülkesi değildik ama Güney Amerika ülkesi olmaya başladık. Çok tuhaf değil mi? Biz Güney Amerika ülkesi değildik ama Güney Amerika ülkesi olmaya başladık. Başka bir toplum olduk. Çok tuhaf değil mi? Kadını tüm geri bırakılmış medeniyetler adına atıyor. Gol olur. Son anda Mustera! Mustera çok linç ya. Ben olaylara hakim değilim de. Siz etkinlik yapmak istemedim. Geliyorsanız. Ben eğleniyorsam o da eğlenmesi lazım. Tek başına dışarıda. Sevan biraz daha şimdi kusura bakma. Maşallah size ya. Vay vay yani sevgiliye kavuşma gibi ya. Ya da uzun zamandır göremediğim bir sevgiliye. Hadi onu da demeyelim. Her şey ya. Tatlıyla valla sen kes diye söz olurum kırmızı şalla. Rabona'sı bu arayışmanın Osmanlı spor mücadelesinde direkten dönen Rabona'sını hatırlatıyor bizlere. Yıllar yıllar önce götürdü bizi. Mehmet Karesi'ne değil bıraktı. Bu arayışma, bu arayışma! Mehmet'ten dışarıya! Bu arayışmada Rabona'nın vuruşu direkt dışarıya. İnanılmaz bir vuruş. Top havalı vuruş sonuç verdik tarihinin en klas sonundan biri bir isim bildiği. The wind blows, we would only hold on to let go. Sevdiğim kız aldım, evlendim. O sen evlilik aldık. İki sene önce memlekete gittiler. Çocuğum da altı yaşında. Trafik kazasında ikisini kaybettim. Abi. İki sene önce ve hayat sonrasını konuşmayalım. Doğrudur abi. Sadece şu şarkı bizim şarkımız. Açıyorum abicim. Size de afiyet olsun. Eyvallah abi. Eyvallah. Yok abi. Gel alışamadım.
Hatırlarsanız bir paket bisküvi ile iki çift sözüyle yüreğimizi yakmıştı Şerif amca. Olur ya demişti çıkarlar enkazdan. Karınları açtır yerler bu bisküvi ama olmaz. Deprem ondan üç evladını biricik eşini kopardı ve aylar sonra gelen haberse Türkiye'ye yaktı. Bisküvili Şerif amca aramızdan ayrıldı. Doğru yiyemiyorum, üstünde ben yiyemiyorum. Çocuklarına verecektim. Yanına göç etmek zorunda kaldı bu hastalıktan dolayı. Tabi üzüntü, tetikledi tabi. Şerif amca hayatını kaybetmeden önce yakınlarına beni en küçük oğlum Oktay ve eşimin yanına gömün diye vasiyet etmişti. Yakınları, sevenleri de o vasiyetini yerine getirdi. Birinci balyozu vuruyor, kapı sallanıyor. İkinci balyozu vurunca kapı gidiyor. Kapı gider gitmez zaten karşıdan ateşi alıyor. Ameliyata alınıyor, ameliyata güzel geçiyor. 12 gibi... E, Biraz hani kendine gelir gibi oluyor, 12 bir gibi. Beni getirecekler. Gülümsüyor, hafiften gülümsüyor. Tamam diyorlar, hani çok şükür elhamdülillah salçıyor, kurtardı. Saat işte dördü, dörde yirmi kala buradaki diktikleri avutluk damarı. O tekrar patlıyor. Artık önlemini alamıyorlar. Dördü yirmi geçe de Rabbim şahidet şerbetini ikram ediyor. İnşallah. Kusura bakma seni unutamadım Bu benim hatam ne yapsam olduramadım Alev alev yanıyor can kafesim Kesilir nefesim seni bırakamadım